ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ സി എച്ച് എൻ എം റൈഡിന്റെ ഇ സി ടെക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സി എച്ച് എൻ എമ്മിൽ ഓൺലൈനായി നടത്തിയ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെഷന്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അതിൽ മാച്ച് ആവുന്നത് കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പൊ ആറ് താഴെയും ഐ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മുകളിലും ആണ് സോ അത് ഡയറക്ട്ലി അല്ല ഇൻവേഴ്സിലി ആണ് അപ്പൊ അത് തെറ്റ് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് അതും ആ ഫോർമുലയിൽ കറക്റ്റ് അല്ല അതാണ് കറക്റ്റ് കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും അത് കറണ്ട് ഫ്ലോയ് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും കറണ്ട് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ സി ആയിരുന്നു ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരുന്നു അടുത്തത് പവറിന്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് വിച്ച് ഫോർമുല ഷോസ് എ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ പവർ ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് പവറും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റതും കൂടും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെ പവർ ഈ ഒരു ഫോർമുല കണ്ടാൽ നമുക്ക് പവർ കൂടിയാൽ ഇവിടെ എന്തായാലും വിയും കൂടെ കൂടിയേ പറ്റൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് വി ഇൻ ടു ഐ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അതും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണേ അടുത്തത് വിത്ത് ഓംസ്ല വിത്ത് ഓംസ്ല ഈ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേസ് സെയിം ഇത് പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓംസ്ല ഓംസ്ല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതില് നമ്മള് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും മാറ്റിയില്ല വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നു നിങ്ങൾ ഓംസ്ല വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ലാബിനകത്ത് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതില് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു അതിനനുസരിച്ച് എന്തോ കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തോണ്ടിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ എന്തുവായിരുന്നു അപ്പോ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കുറച്ചു പേര് അത് തെറ്റിച്ചു കാരണം നമ്മള് ലാബില് ഒരുപാട് റീഡിങ്സ് എടുത്തതാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ഓപ്സിലായിട്ട് നിങ്ങള് ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് അതെടുത്ത് കൂട്ടി 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 കൊടുത്തു കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ടു മേജർ കാറ്റഗറീസ് ഫോർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ആരും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും വേരിയബിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് കോപ്പർ ആണ് നമ്മള് ബ്രെഡ് ബോർഡ് എടുത്താലും ബാക്കി എന്ത് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും അതിൽ ഫുള്ള് വരുന്ന കോപ്പർ ആണ് വയറുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഫുള്ള് കോപ്പർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ളത് ഹോം മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ എന്തിനാണ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വാട്ട് മീറ്റർ പവർ പവർ അടക്കാൻ നമ്മള് എനർജി മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഒക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വാട്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി എ സിമ്പിൾ ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ഹാസ് റിപ്പിൾസ് ഇത് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചു ഒരു ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡി സി സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ
അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ ഇത് റെക്റ്റിഫയർ നാല് ഡയോഡ് ആയാലും രണ്ട് ഡയോഡ് ആയാലും എങ്ങനെ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് സി ആർഒയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ട്രിപ്പിൾസ് വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റി സി ആർ ഓയിൽ മാറ്റി ഇങ്ങനെയാക്കി ായിട്ട് <laughs> 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 ഒരുപാട് പേർക്ക് തെറ്റിയതാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡിന് പകരമാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈം ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ എടുത്തിടുന്ന എസ് ഡി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് അത് എന്ത് സാധനമാണ് പലരും പെൻഡ്രൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെൻഡ്രൈവ് അല്ല പെൻഡ്രൈവ് ആണ് നമ്മളെ കാർഡ് ഇടുന്ന എസ് ഡി കാർഡ് അല്ലേ അപ്പോ പെൻഡ്രൈവ് അല്ല ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡിയും ഡി വി ഡി ഒക്കെ ആണ് അതല്ല ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവും അല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ആണ് നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡ് മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് അതെല്ലാം ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ടൈപ്പ് ആണ് ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസിലും എം ബി ത്രീ പ്ലെയറിലും ഒക്കെ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാർ സ്റ്റെപ്പ് അപ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജിന് സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോ പവർ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കുറയും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് അപ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡാഷ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് അപ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റെപ്പ് അപ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പവർ പവർ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോ അതല്ല ഇനി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരിക്കലും ഫ്രീക്വൻസിയെ മാറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും തെറ്റാണ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പകരം കറണ്ട് അവിടെ കുറയും അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ ഇത് ഒരുപാട് പേര് ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതല്ല അത് തെറ്റാണ് അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രെയിൻസ് റേഷ്യോ ഡിറ്റർമിൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ട്രെയിൻസ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ദ റേഷ്യോ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ദ റേഷ്യോ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് the ratio of uh, the reflected impedance all of them appo like. transformer the tens ratio ayittu bandhapettana primary de secondary de voltage irikkunnathu aanallo tens ratio kooduna salathu allengi turn kooduna salathu voltage kooduthal irikkum koravulla salathu korava irikkum primary and secondary okay. current adum idina de, uh, depend cheyum kaaranam current കൂടുന്നത് ടേൺ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് ടേൺസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഡക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് കൂടും ടേൺസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓൾ ഓഫ് അടുത്ത പതിമൂന്ന് ദ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് റേഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എം എ ട്വൽ സീറോ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട ട്വൽ സീറോ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി അഞ്ഞൂറ് എം എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് വാട്ട് അല്ല എഴുതിയിരുന്നത് പകരം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണ് അപ്പോ കിലോ വാട്ട് അല്ല ഇതെന്ത് സാധനമാണ് അതോ അതല്ല അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് എ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഷുഡ് ബി ആൾവൈസ് ബി അതായത് നമ്മളെ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ 
അത് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കാരണവശാൽ ഷോർട്ട് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കത്തിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായാൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ആ ഫ്യൂസ് ഇടും നമ്മള് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഷോർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ കംപ്ലൈന്റ് ആവാതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്യൂസ് അല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലായാലും ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ട് ആവുകയല്ലോ ചെയ്താൽ ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇൻപുട്ട് എപ്പോഴും ഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കും ഒരു ഫ്യൂസും കൂടെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്ന അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഓവർ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ആ ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോകും ട്രാൻസ്ഫോമർ ബേൺ ആവത്തില്ല ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മള് പഠിച്ച ടേമാണ് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടക്ടറിന് അടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ അതായത് മാഗ്നറ്റിസം മൂലം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിസം ഫ്രം മാഗ്നറ്റിസം അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം മാഗ്നറ്റിസം ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ല മാഗ്നറ്റിസം ഫ്രം അല്ല സോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കപ്പാസിറ്റി പോളറൈസ്ഡ് ഇത് മോഡൽ ടെസ്റ്റിൽ അല്ല മോഡൽ ടെസ്റ്റ് അല്ല അല്ലാതെ ഡെയിലി ടെസ്റ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ എങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ ഉള്ളത് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു കപ്പാസിറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് When the plate area of a capacitor increases, capacitor in the plate area of the capacitor increases, one thing is that the store is going to be done. So, one thing is that the capacitor is provided to the plate area. If you have any plate area, you can increase the capacitor. So, the capacitor increases. അടുത്തത് ആസെ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ബീങ് ചാർജ് ആസെ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ബീങ് ചാർജ് ടെർമിനൽ ബിൽ നിങ്ങള് ട്രാൻസ്ഫോമർ സോറി കപ്പാസിറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ അതില് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററില് ചാർജ് കയറി നിൽക്കുകയാണ് ചാർജ് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അതാണല്ലോ ചാർജ് കയറുക പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എടുത്തു അത് ചാർജ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് കയറിയാൽ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കൂടി 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 വരും നെഗറ്റീവ് അതേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഒരു വോൾട്ടെന്നോ നാല് വോൾട്ടെന്നോ അഞ്ച് വോൾട്ടെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നത് സോ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവിടെ ആ അതിന്റെ ടെർമിനലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്ത് ഫുൾ ചാർജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത് വോൾട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് അമ്പത് വോൾട്ട് കാണും ആ രണ്ട് ടെർമിനലും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അത് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻക്രീസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് ടു പാർലൽ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് പാർലൽ പ്ലേറ്റുകൾ അതായത് രണ്ട് പാർലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻസുലേറ്റർ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് കപ്പാസിറ്റർ സോ നമ്മൾ ആൻസർ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റിയത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അടുത്തിരിക്കുന്നോ
ടെൻ റെഫേഴ്സ് ടു വിച്ച് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മള് മൂന്നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ ബൈനറി ഓക്ടൽ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ അപ്പൊ ബേസ് ടെൻ ആയത് നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെസി ഡെസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡെസിമൽ മോണോ ഡൈ ട്രൈ ടെട്ര പെന്റ ഹെക്സ ഹെപ്റ്റ ഓക്ട നോന ഡെക്ക ഡെസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്ത് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെസിമൽ നമ്മള് നഴ്സറി തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ദെൻ ഓക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എട്ട് സീറോ തൊട്ട് സെവൻ വരെ മാത്രം ഹെക്സ ഡെസിമൽ പതിനാറ് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ എ ബി സി ഡി ഇ എം വരെയും കൂടെ ഉള്ളത് ഇനി ബി സി ഡി ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അത് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ് നാല് ബിറ്റ് ഒരു കോഡാണ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റലി പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അത് പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളോ സീറോ തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറിന് ഡയറക്റ്റ് ബൈനറിയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കോഡാണ് ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പോ പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ബി സി ഡിയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോഡുകൾ നമ്പർ കോഡുകൾ ഇനി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ആൻസർ ഏതാണ് ഡെസിമൽ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് റാം ആൻഡ് റോം ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇത് ഏകദേശം എല്ലാവരും ശരിയാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ മെമ്മറി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അഥവാ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഓക്സിലറി മെമ്മറി ആ മെയിൻ മെമ്മറിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റാമും റോമും അല്ലേ ആൻസർ മെയിൻ മെമ്മറി ഇനി അടുത്ത ദ മെമ്മറി വിച്ച് റിമൈൻസ് ഡേറ്റ ഈവൻ പവർ ഈസ് റിമൈൻസ് അല്ല റീടൈൻസ് റീടൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിലനിർത്തുക നിങ്ങൾ പലതും അതിന്റെ ആൻസർ ഓളട്ടയിലാണ് എഴുതിയത് നമ്മള് പവർ പോയാലും ഡേറ്റ അതിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ഏതാണ് നോൺ നമ്മള് നേരത്തെ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് അല്ല ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൽ മെമ്മറി വിച്ച് ലോസ് ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ഞാനിപ്പോ അതൊന്ന് മാറ്റി റീടൈൻസ് ആക്കി ഇപ്പോ നോൺ വോളട്ടൈൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ഡേറ്റ സോറി പ്രോസസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ഡേറ്റ ഫ്രം Permanent storage and writing it to computer main storage is called. No, no, permanent storage is called secondary storage. Is permanent storage. Secondary memory is primary memory. RAM is called data. What do you say? Loading. Loading data. We have a sample that is loaded. We have a memory that is loaded. We have a memory that is loaded. We have a button that is saved. We have a button that is saved. നമ്മളെ റാം എന്ന് റാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് സേവിംഗ് ഡേറ്റ അപ്പൊ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി നിന്ന് റാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ആസ് മെയിൻ മെമ്മറി ഇമീഡിയറ്റ് ആക്സസ് സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ ഏത് എഴുതി പ്രൈമറി മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി നമ്മള് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും പറയും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മെമ്മറി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഈ പ്രൈമറി ആ ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറിയെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എന്നും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയെ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്നും പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ മെമ്മറിനെ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി എന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയാം ഇനി പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് റാമെന്ന് റോമെന്നും ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യില്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നേരത്തെ റാമിൽ കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രോസർ ആക്സസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ല സോ പ്രൈമറി മെമ്മറി തന്നെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നും പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം മെയിൻ മെമ്മറി ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദോ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെമ്മറി മസ്റ്റ് ബി റിഫ്രഷ്ഡ് മെനി ടൈംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അത് നമ്മള് റാമില് രണ്ട് ടൈപ്പ് റാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഡൈനാമിക് റാം വ്യത്യാസം ഡൈനാമിക് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഡൈനാമിക് സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഡൈനാമിക് റാം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം റിഫ്രഷ് ചെയ്യണ്ട സ്റ്റാറ്റിക് റാം ബിഗ് ബോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് റാം കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കു
കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാം ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഡൈനാമിക് ഗ്രാം സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പോയിന്റ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡൈനാമിക് ഗ്രാം a permanent memory hmm. which stores data and instruction for start up the computer and it does not erase data after power off permanent memory aanu adu computer inde start up information save cheythu vechirukana permanent aanu edarikku sadana rom rom ne registers nu paranja micro processor na alleki processor na agathulla memory aanu registers appo adu endayalum കറണ്ടുള്ളപ്പോഴും മാത്രമേ അതിൽ കാണൂ ഇനി ഡൈനാമിക് റാം ഡൈനാമിക് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് റാം ആണ് ഇതും കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴേ അതിൽ കാണൂ സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും റാം ആണ് ഇതും കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോഴേ അവിടെ കാണൂ പിന്നെ പെർമനന്റ് മെമ്മറി എന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സാധനം റോം ഹാഫ് ബൈറ്റ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എട്ട് ബിറ്റ് അപ്പൊ നാല് ബിറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സാധനം അതായത് ഒരു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്പേസിനെയാണ് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള മോഡലില് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ നോർ ആണ് നോർ ഏതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഏതിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യർത്താലാണ് നോർ വരുന്നേ ഹൗ മെനി പിൻസ് ഫ്ലോപ്പി ഡേറ്റ കണക്ടേഴ്സ് ആവ് ഇന്നാള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഐ ഡി ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത് നാൽപ്പത് പിന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലോപ്പിയുടെ എത്രയായിരുന്നു Which of the following is correct? ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഇത് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം പേരും തെറ്റിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും തെറ്റിച്ചു ഏത് എഴുതി നിങ്ങൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഞാൻ വൺ എം ബി സിക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എ ബി ഓക്കെ ജിതിനുണ്ടാടാ ഓ ഞാൻ ഉണ്ട് സാർ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരും എഴുതിയ ആൻസർ ഇതായിരുന്നു ഒൺ എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് അല്ല ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ആയാൽ വൺ കെ ബി ആവും പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലും കൂടെ ആയാലേ എം ബി ആവും പിന്നെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയാലേ ഇത് രണ്ടും അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ട രണ്ടെണ്ണം അവരെഴുതി ദൻ ഇത് തിരിച്ചാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി വൺ എം ബി ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇതിൽ പ്രൈമറി ഏതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്രൈമറി ആണോ അല്ല സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് കോപ്പി ഡിസ്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് മാനേറ്റിക് ഡ്രം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് റോമും റാമും ആണ് പ്രൈമറി അതിൽ റോമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റോം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ പൊസിഷനിങ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് എ ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ട്രാക്ക് ഈസ് കാൾഡ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ വരുന്നതാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈം പഠിച്ചു Take time, latency, അല്ലെ പിന്നെ അക്സസിംഗ് ടൈം അപ്പോ നമ്മള് ഹെഡ് ട്രാക്കിലെത്താൻ ഹെഡ് ട്രാക്കിലെത്തുന്നത് നമ്മള് സീക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ടർ 
നമ്മളെ ഹെഡിന് അടിയിൽ വരുന്നത് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാക്കി എല്ലാവരും ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് അതർ ത്രീ ആർ ലോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ ഇവത്തെ ഹൈ സോ ഓർഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അന്ന് ഞാനൊരു ഡയോഡ് തന്നെ വെച്ച് വരച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആയാലും പത്ത് ഇൻപുട്ട് ആയാലും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ഇനി ഡാഷ് കീസ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് റോ കീബോർഡ് കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ഒരു എസ്കേപ്പ് ഒക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആണ് ഇനി ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്ര പറയുന്ന പേരായിരുന്നു അല്ലെ ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബോർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏത് സാധനത്തിനെയാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് എത്ര പിന്നാണ് ഒരു റോയൽ അഞ്ച് ഒരു റോയൽ നാലുമുള്ള ഡി കണക്ടർ നമ്മളെ ബി ജി പോലെ ഇരിക്കുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതേ ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ടർ സീരിയൽ പോർട്ട് ഇൻ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി സ്വിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് നമ്മള് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മള് ഇതൊരു സൈക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് വേവിന് ആദ്യത്തെ ഈ ഹാഫ് സൈക്കിൾ അവിടെ വരും അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ കട്ടാവും അടുത്തത് ഇവിടെ വരും അടുത്തത് കട്ടാവും അടുത്തത് ഇവിടെ വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡില് മൂന്ന് സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് വേവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തന്നെ വരും പക്ഷെ ഫുൾ വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ കട്ടായി പോയി ഈ സാധനം കൂടെ മുകളിൽ കയറി വരും അപ്പോ റെക്ടിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് ആൻസർ ഇനി തേർട്ടി എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ആർ യൂസ് ഇൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഏതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വാക്യൻ ട്യൂബ്സ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അഥവാ ഐ സി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അഥവാ മൈക്രോ പ്രോസസർ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അഥവാ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരും അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്ന തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണ് സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഐ സി ദെൻ തേർട്ടി നയൻ What type devices are computer speakers or headphones? Speakers and headphones are the type of device, are the type of peripheral device, are the input and output and software. So, this is the peripheral device. Peripheral devices are input or output devices. Now, what is the input or output devices? We get the speaker and the sound of the computer. So, that is the output. അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം ഹെഡ്ഫോൺസ് മൊബൈലിലൊക്കെ കുത്തുന്ന ഹെഡ്ഫോൺസ് കൂടെ സംസാരിക്കാലോ മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെഡ്ഫോൺ മൈക്ക് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് അത് ഒറ്റ ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന് പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്ഫോൺ വിത്ത് മൈക്ക് എന്നാണ് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ദെൻ ഫോർട്ടി വിച്ച് മദർ ബോർഡ് ഫോം ഫാക്ടർ യൂസസ് ഓൺ ട്വന്റി പിൻ പവർ കണക്ടർ ഇരുപത് പിന്നിന്റെ പവർ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ഫോം ഫാക്ടർ മദർ ബോർഡിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോം ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എ ടി എ ടി ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ബോർഡ് കീബോർഡിന്റെ ഡിൻ കണക്ടർ മാത്രം ഓൺ ബോർഡ് വരുന്ന ടൈപ്പ് മദർ ബോർഡ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് എ ടി എക്സ് എ ടി എക്സിലാണ് ഇരുപത് പിന്നിന്റെ പവർ കണക്ടർ വരുന്നത് എ ടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പിന്നിന്റെ പവർ കണക്ടർ ആയിരുന്നു 
then 41 in a in a nbn transistor dash are minority carriers nbn transistor la minority carriers edana appo nammala transistor aalochi nokkal transistor emitter emitter base collector appo emitter laana charge carriers emit cheynadu appo idu nbn transistor aanannundengil nbn il n aanu emitter appo avadana emit cheyna current carriers edha irikkum adu ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മെജോറിറ്റി കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് അവിടെ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ ഇസ് ബി ഹോൾസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് ഗീവ്സ് ദ പേപ്പർ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പേപ്പറിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് സോ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലേസർ പ്രിന്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ലേസർ പ്രിന്ററിൽ നമ്മൾ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു അതിലിപ്പോ നമ്മളെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലേസർ ലേസർ എന്തിനാ നമ്മളെ ഇമേജ് ഡ്രമ്മില് ഡ്രമ്മില് ഇമേജ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ബീം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലേസർ ബീം ഇമേജ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതല്ല ദെൻ ദ പ്രിന്റ് ഡ്രം പ്രിന്റ് ഡ്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്റ് ഡ്രമ്മിലാണ് ഇമേജ് ആദ്യം ഫോം ആവുന്നത് അതിൽ ടോണർ പറ്റി പിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് പേപ്പറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ഡ്രമ്മും അല്ല ദെൻ ദ ഫ്യൂസർ റോളർ ഫ്യൂസർ റോളർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പേപ്പറിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി കൊണ്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടോണർ ചൂടാക്കി അതായത് ഉരുക്കി പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് പേപ്പറിൽ പതിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഫ്യൂസർ റോളിന്റെ ജോലി ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ കൊറോണ വയർ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കൊറോണ വയർ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ലേസർ പ്രിന്ററിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊറോണ വയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് കൊറോണ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ചാർജിങ് റോളർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചാർജിങ് റോളറും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൊറോണ വയർ ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ കൊറോണ വയർ ആയിരുന്നു ലേസർ പ്രിന്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൊറോണ വയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഡ്രമ്മിന് യൂണിഫോം ചാർജ് നൽകുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കൊറോണ വയറിന്റെ വർക്ക് ജോലി ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ കൊറോണ വയർ ചെയ്യുന്നത് പേപ്പറിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചാർജ് കൊടുക്കുക പേപ്പറിൽ കൊറോണ വയറിന്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഒരു ചാർജ് കൊടുക്കുക ആ ചാർജ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പേപ്പറിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് സോ പേപ്പറിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ കൊറോണ വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ദെൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് പ്രിന്റർ കേബിൾ യൂസസ് എ മെയിൽ ഡി ബി ട്വന്റി ഫൈവ് കണക്ടർ ടു അറ്റാച്ച് ടു ദ പി സി പി സിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് പ്രിന്റർ കേബിളിലാണ് ഡി ബി ട്വന്റി ഫൈവ് കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ബി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പിന്നിന്റെ ഒരു കണക്ടർ ആണ് അപ്പൊ സിസ്റ്റം സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സൈഡിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പിന്നിന്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ട് വരും പിങ്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പിന്നിന്റെ രണ്ട് റോയ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പിങ്ക് കണക്ടർ അതിനെ നമ്മൾ പാരൽ കണക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ടി പോർട്ട് പാരൽ പോർട്ട് എൽ പി ടി പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ട്വന്റി ഫൈവ് പോർട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ ആണ് ഡി ബി ട്വന്റി ഫൈവ് കേബിൾ നമ്മള് നമ്മളെ ട്രേഡിനകത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോഡ്മെറ്റസ് പ്രിന്ററിന്റെ കേബിൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതാണ് ഡി ബി ട്വന്റി ഫൈവ് കേബിൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ പാരൽ പോർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ കേബിൾ ആണ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ വൈ ഈ സീരിയൽ പോർട്ട് കാൾഡ് സീരിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീരിയൽ പോർട്ടിനെ സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ സീരിയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് കണക്ട് ആവുന്നത് അതിലൊരു ഡിവൈസ് സീരിയൽ പോർട്ടിലൊരു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആണ് സോ നമ്മൾ ആൻസർ ഈസ് സി ഡേറ്റ ഫോർ ദ പ്രിന്റർ ഈസ് സെൻറ്റ് സീരിയലി ഓൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡാഷ് യു ക്യാൻ capture your images and documents and convert it into digital
നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മാർക്കുകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പറിന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ഒ എം ആർ ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് സി ആർ ടി സി ആർ ടി ഇസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മളെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് പഴയ ടൈപ്പ് മോണിറ്ററിൽ വരുന്നത് എൽ സി ഡി അതും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇസ് ഒ എം ആർ ഇനി ഫോർട്ടി സെവൻ Which of the following statement is correct about the modem? Modem is correct about the modem. 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 കേബിൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കൂടെ വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അനലോഗ് ടൈപ്പ് ആണ് അനലോഗ് ടൈപ്പിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റണം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കൂടെ വരുന്ന സിഗ്നലിന് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കണം അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിന് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കൂടെ ക്യാരി ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റണം സോ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ തിരി ഡിജിറ്റൽ ആകും ഡിജിറ്റലിനെ തിരിച്ചാക്കും അതായത് മോഡുലേഷനും ഡീമോഡുലേഷനും ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം അതായത് മോഡുലേറ്റർ പ്ലസ് ഡീമോഡുലേറ്റർ ആ മോഡുലേറ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങളും ഡീമോഡുലേറ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങളും കൂടെ ചേർത്താണ് മോഡം എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഡുലേറ്റർ പ്ലസ് ഡീമോഡുലേറ്റർ ആൻസർ ഇസ് ഡി മോഡം കൺവേർട്സ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇൻറ്റു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആൻഡ് വൈസ് വൈസ അടുത്ത ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എം ഐ സി ആർ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സാധനമാണ് എം ഐ സി ആർ എം ഐ സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ എം ഐ സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഇത് സ്കാനറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ സ്കാനർ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റിലോട്ട് അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് എം ഐ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് Magnetic Ink Character Recognition. So, C stands for Character Option. That's the 49th question. What is the smallest and the largest font size available in font size tool in MS Word? MS Word is the font size. We will do MS Word. 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 We will do font type. We will do font size. We will do the drop down. We will do the font size. We will do the font size. ഏറ്റവും അവസാനം കിടക്കുന്നത് സെവന്റി ടുമാണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ബി എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവന്റി ടു അടുത്ത അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വേർഡ് ടു സെലക്ട് എ സെന്റൻസ് ക്ലിക്ക് എനിവെയർ ഓൺ ദ സെന്റൻസ് വയൽ ഹോൾഡിംഗ് ഡാഷ് കീ വേർഡില് ഒരു സെന്റൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതോ കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ സെന്റൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് വേർഡിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ കീ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് അപ്പൊ വേർഡിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൗസ് വെച്ച് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേർഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ കൾച്ചർ വരും രണ്ട് തവണ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ആവും നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ സെലക്ട് ആവും ഇതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി കൺട്രോൾ അപ്പോ ഈ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏരിയ എന്ന് മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് Okay, good luck.